Hej och välkommen tillbaka till kanalen och en ny video. I den här videon tänkte jag att jag skulle läsa upp Tanel Måsars vittnesmål från katastrofnatten. Anledningen till att jag tar upp just hans förhör det är att i dokumentären Estonia fyndet som ändrar allt säger Jutta Rabe att hon intervjuade två nyckelvittnen ur besättningen, Henrik Sillaste och Tanel Måsar. Hon säger att det var de två som sist tog sig ut via skorstenen från maskinkontrollrummet. Men egentligen var det Margus Troy som var sist ut men hon nämner inte honom i dokumentären. Men hon ville naturligtvis veta vad Sillaste och Måsar hade sett. Hon påstår att slagsidan var 90 grader när de lämnade maskinkontrollrummet och rampen var stängd. Och hennes slutsats blir då att rampen aldrig var öppen. Att Henrik Sillaste var i maskinkontrollrummet det råder inte några tvivel om. Men Tanel Måsar var inte där. Han befann sig i sin hytt och väcktes av slagsidan. Henrik Sillas vittnesmål har jag ju gått igenom tidigare och det kan du se här. Men Tanel Måsar var anställd som motorman på Estonia och hans arbetsplats var i maskinrummet på fartyget men just den här natten så var han ledig. Han hade jobbat tidigare under dagen men var ledig då eftersom han skulle börja jobba då tidigt nästa morgon. Och han har blivit förhörd en gång vad jag kan se. Det finns två förhör på GGS hemsida, ett på tyska och ett på svenska men det ser ut att vara samma förhör. Och så här låter förhöret. Och det här förhöret är hållet torsdagen den 29 september 1994 med början klockan 12 och 10 och platsen är inte angiven. Och då börjar vi med berättelsen. Jag gick och la mig vid 23 tiden estnisk tid, vaknade ungefär 01.15 då båten fick slagsida. Normalt brukar det gå tillbaka men fartyget förblev så. Genom ventilfönstret såg jag ingenting. Jag bodde i akten på barbordssida, jag såg inget folk. Av vibrationerna kunde man anta att huvudmotorerna arbetade. Automatiken stoppar fartygets motorer när fartyget får slagsida och pumparna drar in luft i oljetanken. Fartyget föll mer. Vasili Mertsson och jag klädde på oss snabbt. Via informationen ropade en ynklig kvinnoröst. Alarm, alarm. Man kunde inte längre klä sig stående i hytten. Jag kröp till ventilfönstret, skruvade upp det och kröp ut. Babord fullt med folk. Skrik, gråt, panik. Jag kröp ut och ville hämta en räddningsväst. Västarna finns vid båtarna. Jag kom inte i närheten. Folk trampade på varandra. Någon kastade ut västar. Vinden förde en till mig. Större delen av västarna flög över bord i den hårda vinden. Någon knuffade ner flotten. Vi öppnade den. Jag hjälpte ut varsja ur hytten genom ventilfönstret. Fartyget föll skarpt i slagsida och jag föll ut med fartygets sida ner i vattnet. Jag föll i vattnet. Anneli Nisu höll i mig. Efter att vi kommit i vattnet försvann hon. Själv höll jag i flotten och så till fartyget rullade runt. En stor våg sköt oss bort från fartyget. Vågen uppstod när fartyget gick runt. Jag hjälpte Lee Aulis in i flotten. Det var också en finsktalande man. Vi fångade också upp en svensk man. Vi fick också tag i en svensk som arbetade som kropier. Fler såg vi inte. Fråga. Skedde något ovanligt före det att fartyget fick slagsida? Svar. Jag vaknade av att vågorna slog hårt och skåpdörrarna smällde. Jag vaknade av de upprepade gånger. Något annat ovanligt fanns inte. Först kändes det som att vi gått på grund men då båten fortsatte att skvalpa fram och tillbaka följde den varianten. Fråga. Vad kunde vara orsak till fartygets undergång? Svar. Kan inte svara på hur man fått vatten på bildäck. Dock inte genom rampen då den var fastkilad. Jag går varje kväll och sen är det ohörbart styrmaskineriet. Under lastbilarna finns gummiklossar men denna kväll satte man fast långtradare hårdare. Allt gick väldigt fort. Från det att fartyget fått slagsida till fartygs undergång tog det ungefär 15 minuter. Manskapet hade tur eftersom de bodde på sjunde däck där man också kunde ta sig ut genom ventilfönstren. Passagerarna var få som hamnade på flotten för vi var i akten och passagerarna var mitt på och han inte fram till oss. Passagerarna gick inte till styrbord där säkerhetsvakten Evin Roder släppte ner flottarna. Fartyget välte och några människor hand till flottarna. Någon evakuering som sådan fanns ingen möjlighet att arrangera med en sådan slagsida. Passagerarna var i panik och hysteriska. Och det här förhöret är då tolkat från ett protokoll på estniska. Men det var i alla fall förhöret med Tanel Måsar. Och att han inte var i maskinkontrollrummet råder ju inte några tvivel om. Och jag kan tycka att det är lite märkligt att Jutta Rabe påstår det i dokumentären så här lång tid efter. Måsar säger själv i intervjun från 1995 på en direkt fråga från Rabe att han var i sin hytt när slagsidan uppstod. Så det borde inte kunna bli ett missförstånd. Men det här misstaget, eller vad man ska säga att det är, borde ju vara upptäckt vid det här laget och det är olyckligt att det är med i dokumentären. Henrik Eversson borde ha märkt att det hon sa inte stämde, i alla fall det att Måsar var i maskinkontrollrummet när slagsidan uppstod. I maskinkontrollrummet fanns ju Henrik Sillaste, Hannes Kadak och Margus Troy. 
Dessutom kan inte slagsidan ha varit 90 grader när de lämnade maskinkontrollrummet eftersom de då sannolikt inte hade kunnat ta sig ut. Förmodligen så lämnade de betydligt tidigare än vad de säger i sina förhör. Men vill du läsa hela intervjun med Jutta Rabe så finns den på GGS hemsida tillsammans med Henrik Sillas alltså vittnesmål. Det är en lång intervju och den är ju utskriven då från videoband då, från 1995. Men det som är intressant i intervjun med Jutta Rabe det var att Tanel Måsa säger att den som sände ut Mr. Skylight to number one and two var överstyrman Johan Herma. Han skulle tydligen känna igen rösten. Och vad jag vet är han den enda som säger att det var Johan Herma, alltså, alltså överstyrman. Men det var allt för den här videon. Lämna en tumme upp om du tycker att den var intressant. Och så tack så mycket för att du har tittat. Så ha det så gott så ses vi i nästa video. Hej då!